مع واحد يقول لي الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد صح صح طب بس ده مش ده ده مش تعريف دقيق يبقى انا عندي هكتب هنا فرق الجهد وهنا هكتب الشغل وهنا هكتب الايه كمية ال الايه الكهربية فرق الجهد بيقاس بايه بالفولت والشغل يقاس بالايه بالجول والكمية الكهربية تقاس بالكولم وكل دي وحدات قياس احنا اتفقنا مع بعض لما نيجي يسأل على حاجة بحط صباع عليها صح؟ واحد يقول لي يعني ايه فولت؟ اقول له خلاص اهو ادي الفولت حاطط صباعي ايه؟ عليه خلاص؟ فيبقى الفولت هو مين؟ ها؟ هو مين؟ ابتدي اخش بقى جوه الايه؟ انا سبت ده بره خلاص هو فرق الجهد بين موصلين او بين طرفي موصل عندما يكون الشغل المبذول لنقل وحدة او او لنقل كمية من الشحنات الكهربية يساوي واحد جول لنقل كمية من الشحنات تسمى او تساوي واحد كولم جبتها منين؟ جبتها منين؟ جبتها من القانون يبقى لما يقول لي ما معنى كلمة فولت او ما هو الفولت هقول له هو وحدة قياس فرق الجهد طيب واحد يقول لي بقى ده سؤال بقى عايز اتعرف اكتر عن الفولت اقول له الفولت هو فرق الايه الجهد يبقى الفولت هو فرق الجهد اه انا حاطط صباعي كده وقلت الفولت هو مين هو فرق الجهد فرق الجهد بين طرفي موصل امتى او ليه عندما يبذل شغل مقداره واحد جول لنقل شحنة كهربية تساوي واحد كولم يبقى أنا قدرت أتعرف على الفولت من القانون الرياضي ويبقى أنا رحت كده قلت له يعني إيه فولت؟ أهو حاطط صباع عليه أهو أقول له يبقى هو فرق الجهد وكلمة فرق جهد دايما بيبقى فرق جهد ما بين ايه؟ ما بين طرفين موصل. عندما يبذل شغل مقداره واحد جول. بنقل شحنة كهربية مقدارها واحد. يبقى أنا كده اتعرفت على كلمة فرق الجهد واتعرفت على الفولت واتعرفت على الجهد الكهربي لموت. وده من خلال القوانين الرياضية. طيب يبقى انا عرفت الفولت وعرفت فرق الجهد وكنت اتعرفت قبلهم على ال او طبعا الجهد الكهربي لموصل. طيب طبعا في حاجة اسمها العمود الكهربي والعمود الكهربي او البطاريه بيبقى ليها فرق جهد يعني فرق جهد البطاريه زي ما احنا عارفين البطاريه بيبقى فيها قطبين قطب سالب وقطب موجب فيبقى في بينها في في قطبين القطبين دول ما بينهم فرق جهد، ما هو لو ما فيش فرق جهد احنا اتفقنا مش هتتنقل الكهرباء او الشحنات الكهربائية، لأن الشحنات الكهربائية تنتقل من الجهد العالي الجهد الكهربي العالي إلى الجهد الكهربي المنخفض. فيجي حد يقول لي طيب فرق الجهد للبطارية أو للعمود الكهربي اسمه كده وخلاص؟ أقول له لا، اسمه القوة الدافعة الكهربائية. اسمه إيه؟ القوة الدافعة الكهربائية. ايه يعني ايه قوة دافعة كهربائية؟ قوة دافعة كهربائية 
هي طبعا فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في حالة عدم مرور تيار كهربي وهي عندما تكون الدائرة مفتوحة الله ده هنا في كلام كبير قوي كلام كبير ازاي ما انت عشان تقيس فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي لازم يبقى الكهرباء ماشيه لان اذا كانت هناك شحنات كهربائيه ساريه في الموصل معنى كده انك انت بتقيس فرق الجهد بين طرفي الموصل طب انا عايز اقيس قوه الدفاع للكهرباء قوه الدفاع الكهربائيه يبقى تقول لي انت هتقيس الفرق او فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي بس وتسكت ما تعملش حاجه ثانيه في الدايره الكهربائيه يبقى هو فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في حاله عدم مرور تيار كهربي وده امتى عندما تكون الدائره مفتوحه وتقاس بالفولت يعني الدائره اذا كانت مغلقه معنى كده في سريان للشحنات الكهربائيه من العمود الكهربي الى الدائره يبقى انت كده هتقيس ايه فرق الجهد لا لما تقيس القوة دفع الكهربية يجب ان تقيسها والدائرة مفتوحة يعني السلك مش متوصل يعني المفتاح مش مقفول ما هو المفتاح لو اتقفل يبقى الدائرة اتقفلت يبقى في كهرباء يبقى انت كده بتقيس غلط طب ما نيجي نتعرف اكتر لو جينا نتعرف اكتر عن الموضوع ده اول حاجة وحدة قياس فرق الجهد قلنا هي مين الفولت طيب ما هو الجهاز المستخدم لقياس وحدة قياس فرق الجهد او قياس فرق الجهد الجهاز المستخدم يسمى فولت ميتر يسمى فولت ميتر يبقى انا كده تعرفت على حاجتين مهمين قوي ان انا عشان اقيس وحدة قياس فرق جهد اقول له تقاس بالايه فرق آه تقاس بالفولت اما الجهاز المستخدم يسمى ماذا يسمى فولت ميتر طب قول لي كده رمزه ايه اقول له رمزه اهو بعمله كده اهو اهو بالشكل ده ده رمزه كجهاز مستخدم بعمله كده وهم عامل كده وعامل كده يبقى انت كده بت ايه بتتكلم على الفولت ميتر يبقى هو المستخدم ل طبعا قياس وحده او قياس فرق الجهد بين طرفي موصل طيب بوصله ازاي بالدائره الكهربائيه طب ما نيجي نرسم دائره كهربائيه دائره كهربائيه مثلا فيها ايه اقول له تعال ادي يا سيدي الدائره الكهربائيه اهي مثلا فيها هنا هنقول ان فيها مثلا مصباح كهربي ادي المصباح الكهربي واكمل الدايره بتاعتي طيب وفيها ايه تاني اقول له فيها مصدر للتيار الكهربي كالعمود الكهربي او كالبطاريه اقول له ادي فيها موجب او موجب وسالب قطب ايه موجب قطب ايه سالب اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين طبعا لازم يبقى فيها مفتاح تحكم في الدائرة الكهربائية ادي المفتاح طبعا انا موصله لازم يبقى متوصل عشان يسري التيار الكهربي بين طرفاي الموصل حتى انا استطيع ان نقيس ماذا نستطيع ان نقيس فرق الجهد بين طرفي الموصل وبالتالي هنا عندنا طبعا ايه الدائرة كده مغلقة ومتوصلة بالبعض بالكامل طيب قطب موجب وقطب سالب كيف نوصل الفولت ميتر بالدائرة الكهربائية الفولت ميتر يوصل بالدائرة الكهربائية على التوازي يعني ايه على التوازي؟ اه 
يعني لا يوصل متسلسل مع أجزاء الدائرة الكهربائية يعني ما يتوصلش معاهم يتوصل من برة عشان انت بتقيس ايه بين طرفي موصل اجي في اي جزء في اي جزء انا عايزه وهم رايح موصل الايه الفولت ميتر اخده كده وانقله كاني هنقله بالظبط هم واخده كده ما بين مثلا الطرف ده في الطرف ده كده وهم رايح موصل يبقى انا كده بقيس بص هو ازاي على التوازي اه هو فعلا على التوازي لان هو دلوقتي متوصل وهو في وضع موازي للدايره الكهربائيه يبقى انا كده بوصل على الايه على التوازي ليه عشان هو هيقيس فرق الجهد بين طرفي موصل وليس حي... ليس يقيس مثلا شدة التيار الكهربي هو بيقيس ايه فرق الجهد بين ايه بين طرفي موصل طيب يبقى هنا اتعرفت على ان وحدة قياس فرق الجهد هي الفولت ويقاس بالفولت ميتر وطريقة توصيله على التوازي طب انت لسه قايل من شوية ان احنا بنقيس قوة الدفاع الكهربائية وهي ماذا؟ هي فرق الجهد القوة الدفاع الكهربائية هي ايه؟ نشيل ده كده عشان نتكلم على القوة الدفاع الكهربائية القوة الدفاع الكهربائية هي فرق الجهد القوة الدافعة الكهربية وده رمزها قاف دال كاف وطبعا ده رمز متعرف عليه دوليا ان احنا بنستخدم ده او نكتب قوة دفع كهربائية هي ايه؟ هي فرق الجهد بين بين ماذا؟ بين قطبي بين قطبي وطبعا زي ما احنا عارفين كده كلمة بين قطبي يعني اللي هو البطارية بين قطبي المصدر الكهربي بين قطبي المصدر الكهربي امتى وده بقى مهم عندما تكون الدائرة مفتوحة آه عندما تكون الدائرة مفتوحة تمام طيب طب ما نشوف كده أقول له آه أول حاجة شيل لي بقى الفولت ميتر ده بقى من هنا ونقله حتة تانية هنقله فين؟ أكيد هنقله عند المصدر الكهربي أهو صح؟ آه اللي هو مين؟ اللي هو البطارية أو العمود الكهربي أهو كده نقلته من مكان ده للمكان ده وتوصيله برضو إيه؟ توازي وما نساش إن في شرط تاني ايه هو الشرط التاني ان احنا قلنا ان الدايرة هتكون مفتوحة بمعنى ان هنا ما ينفعش ان انا احط المنظر ده بالنسبة للمفتاح الكهربي لازم لا يسري التيار الكهربي بين اجزاء الدائرة الكهربائية يصبح التيار الكهربي هنا منعدم التأثير فنستطيع ان نقيس قوة دفعة كهربائية وهي هي فرق الجهد بس فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي عندما تكون الدائرة مفتوحة ما هي وحدة قياس قوة الدفع الكهربائية؟ وحدة قياس قوة الدفع الكهربائية هي أيضا الفولت يبقى فرق الجهد وقوة الدفع الكهربائية نفس وحدة القياس وهي الفولت ونفس الجهاز المستخدم لقياسها وهو الفولت ميتر هو الفولت ميتر والفولت ميتر هو جهاز زي ما احنا شايفين الرمز بتاعه في باللغه اللاتينيه او بالاحرف اللاتينيه بين دائره وهناك الطرفين بالنسبه لجهاز الفولتميتر